ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఈ డ్రామా ఆ సినిమా డైలాగులు ఎందుకు ఏమైనా సినిమాలా అనుకుంటున్నావా ఇది హీరోగా మాట్లాడితే విలన్లు జడిసిపోవడానికి సరన్ రావడానికి మోదీ గారి దగ్గరికి వెళ్తే నీకు అపాయింట్మెంటే ఇవ్వలేదు ఏదో ఎవరికో నడ్డా గారికి వెళ్ళి బొకే ఇచ్చేది వస్తాం ఇక్కడేమో స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని ఆపమని ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారిని అడుగుతున్నాం జగన్ ఏమైనా ఆపగలరా ఆయన వల్ల అయితే నేనే బ్లాస్ట్ చేద్దును కదా టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ చేయడం చెయ్యలేదని హంగర్ స్ట్రైక్ నిరాహార దీక్ష చేశాను కదా కోర్టుకి వెళ్ళాను కదా అలాగే నేను స్టీల్ ప్లాంట్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు మార్చి నెల నుండి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను నువ్వున్న బీజేపీ పార్టీ మూడున్నర లక్షల కోట్ల స్టీల్ ప్లాంట్ మూడు వేల కోట్లకి అమ్మేస్తున్నాడు వన్ పర్సెంట్ కాస్ట్కి ముప్పై వేల ఎకరాలు నువ్వు ఇప్పుడు ఓటు బ్యాంకు కొరకు ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి డ్రామా చేయడం ఎందుకు నీకు నిజమైన కనీసం ఒక్క పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ప్రజల పట్ల మా విశాఖపట్నం నేను విశాఖపట్నంలో పుట్టి పెరిగా వాళ్ళ పట్ల ఏమైనా నీతి నిజాయితీ ఉంటే నా ద్వారా ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మీటింగ్ పెడదాం నేను పెట్టిస్తాను నేను తీసుకెళ్తా ఆయన స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ అమ్మేస్తే నువ్వు నేను కలిసి ఫైట్ చేసి బీజేపీని కుల బ్రాహ్మిణ్సే కదా వెళ్తుంది తెలుసు కదా నీకు బీజేపీ చరిత్ర ఆర్ఎస్ఎస్ చరిత్ర నువ్వు కూడా మోదీ డ్రామాలో డ్రామా అవుద్దు ఆయన కూడా వెళ్ళి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు పోపుని కలిసాడు ఇప్పుడు నా పాపాలు క్షమించండి అని ఏమైనా దేవుడు క్షమిస్తాడా ఆయన పాపం ఒప్పుకొని అందరికీ నీతి నిజాయితీ చేస్తే దేవుడు క్షమిస్తాడు నువ్వు అలాంటి డ్రామాలు ఆడవద్దు ఇప్పటికే ఐదు ఆరు పార్టీలు మారావు నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నాతో పాటు స్టీల్ ప్లాంట్ కొరకు ఫైట్ చేయడానికి దిగు నేను వన్ ఇయర్ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాను పెద్ద పెద్ద వారందరినీ కలిశాను దేశం అంతా అమ్మేస్తున్నారు మీ బీజేపీ పార్టీ మీ మోదీ గారును ఆ పార్టీకి జై జై అని తిరుపతిలో నువ్వు నిలబడకుంటూ వాళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేసావు తెలిసారా చెప్పాను కదా నువ్వు గెలవు నీ బీజేపీ గెలదు గుర్తించుకో రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీ అన్నయ్య మీ పార్టీకి ఎంత వచ్చాయి పద్దెనిమిది పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ ఏజెంట్ గా కాంగ్రెస్ లో కలిసిపోయాడు ఎంత వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక పర్సెంట్ నువ్వు బీజేపీతో కలిస్తే నీ ఐదు పర్సెంట్ పది అవుద్ది అనుకుంటున్నావా నీ ఐదు పర్సెంట్ ఒక పర్సెంట్ అవుద్ది కాపులు దళితులు క్రిస్టియన్స్ అందరికీ తెలుసు మోదీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అజెండా స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తానన్న మోదీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చారా డెవలప్ చేస్తానన్న మోదీ డెవలప్ చేశారా స్మార్ట్ సిటీస్ కడతానన్న మీ మోదీ స్మార్ట్ సిటీలు కట్టారా అందుకే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయనకు విరుద్ధంగా నేను ఫైట్ ఇచ్చాను డబ్బాలు మార్చి గెలిచారు ఈసారి గెలవకుండా రెండు వందల దేశాల నుంచి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ని నేను కలుస్తున్నాను ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు మంది నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నా నీ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలనుందా కాపులందరినీ నీకైతే ఐదు పర్సెంట్ కాపులు ఉన్నారు నాకెందుకు ఎక్కువ ఉన్నారు ఎస్సీలు క్రిస్టియన్లు దళితులు కాపులు బీసీలు మహిళలు ఎందుకు నీతి నిజాయితీగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఆదుకున్నా ప్రతి కుటుంబానికి నేను సపోర్ట్ చేసా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చా హెల్త్ కేర్ ఇచ్చా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసా ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఎంపీల ద్వారా రా కలిసి పనిచేద్దాం నీకు నిజంగా తెలుగు ప్రజల పట్ల అభిమానం ఉంటే ప్రేమ ఉంటే జగన్ గారిని ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముద్దు మీద కొడితే మూతు పళ్ళు రాలుతాయి అంటారు కనీసం బుర్రలేదా ఏమైనా కొంచెం మతి స్థిమతం వచ్చింది ఏమైంది అసలు నీకు అర్థం అవట్లేదు నాకు వయసులో చిన్నవి చెప్పిన మాట ఆలకిస్తే మనం బాగుపడతాం రాష్ట్రం బాగుపడుద్ది ప్రజలు బాగు ముందు మన ప్రజలు బాగుపడతారు ఇంకెంతకాలం నువ్వు ఫైట్ ఇస్తుంది అందులో జగన్తో ఫైట్ చేయడం ఏంటి ఆయన తప్పు చేస్తే నేను తిట్లేదా అనేక సార్లు ఎగ్జామ్స్ టైంలో తిట్లేదా తప్పు చేసినప్పుడు అడగాలి కానీ ఇదేంటిది నాకైతే అర్థం అవట్లా ప్రజలు కాదు నీకు ఎవడిస్తున్నాడో స్క్రిప్ట్ ముందు ఆయన తీసేసాయి ప్రార్థన చేసుకో దేవుడు నిన్ను గడిపిస్తాడు నిన్ను కొంచెం నడిపిస్తాడు లేదా నువ్వు నిజం చెప్తున్నాను ఇంకా హ్యుమిలియేట్ అయిపోతావు ఏదో జనాలు వస్తున్నారు పదివేల మంది ఐదు వేల మంది అంటే అది కాదు సినిమా చూడడానికి నిన్ను చూడడానికి జనం రావడం వేరా 
నేను మనం చెప్పాను కదా నీకు ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ రావని మూడు పార్టీలతో కలిపి ఆరు శాతం వచ్చింది నేను చెప్పినయే జరుగుతున్నాయి ప్రజల మలమల మాడిపోతున్నారు కేవలం దేశం నాశనం అవుతుంది కేవలం బీజేపీ వాళ్ళే అప్పులు బీజేపీ వాళ్ళే నాశనం బీజేపీ కమ్యూనిజం బీజేపీ చూసారా ఎన్ని ఎన్ని వేల లక్షల మంది క్రిస్టియన్స్ ని ముస్లిమ్స్ ని రోడ్ ఎక్కించారు ఎన్ని వేల మంది చనిపోయారు ఎంతమంది అమ్మాయిల్ని రేప్ చేశారు ఒక్కరైనా ఒక్కసారైనా నువ్వు ఖండించావా బీజేపీని మోదీ గారిని నీతి నిజాయితీ ఉన్నాడు ఖండిస్తాడు ప్రజల కొరకు నిలబడతాడు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ లారా మీతో నేను మాట్లాడు ఒకసారి బుర్ర వాడండి మా పవన్ కళ్యాణ్కి సపోర్ట్ చేయమని ఇద్దరు ముగ్గురు నాకు టెక్స్ట్లు పెట్టారు ఏం చేస్తాం ఆయనకి పిచ్చి వచ్చి బీజేపీతో కలిస్తే నన్ను కలవంటారా నల్లధనం తీసుకొచ్చి ఇస్తారని మోదీ ఇచ్చాడా పదిహేను లక్షలు ఎవరికైనా ఇచ్చాడా రెండు కోట్ల జాబ్స్ చేస్తానన్నాడు చేశాడా మోదీ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అన్నాడు చేశాడా దేశాన్ని నెంబర్ వన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు చేశాడు ఏ మాకు మేక్ ఇన్ ఇండియా అధాని అంబాల రాష్ట్రం అయిపోయింది దేశం అయిపోయింది పౌరుషమున్న ప్రతి ఒక్కడు ముందు కాపు సహోదరి సహోదరుల బుర్రతో బుర్రతో దేవుడిచ్చిన తెలివి తేట్లు వన్ పర్సెంట్ ఆలోచించండి మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు పవన్ కళ్యాణ్ విడిచిపెట్టండి లేదా పవన్ కళ్యాణ్ తాను బీజేపీని విడిచిపెట్టి మనతో కలిస్తే నేను క్యాంపెయిన్ చేస్తా అవసరమైతే ఆయన్నే ముఖ్యమంత్రి చేస్తాం నేను డబ్బులు తీసుకొస్తాం మన పార్టీ తరఫున చేస్తాం ఎందుకు మనకు నూటికి ఎనభై శాతం ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది ఇప్పుడున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పార్టీలు అన్ని రేపు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు బీజేపీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎలా కలిశారో మళ్ళీ కలవాలని ఆల్రెడీ ప్లాన్ స్కెచ్ చేసేసారు ఈయన కావాల్సింది డబ్బా నీత పదవుల అన్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ కాపులందరినీ అమ్మేసి ఒక ఎంపీ పదవ కొరకు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఎంపీ పదవ కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేశాడు చే సిగ్గేస్తుంది ఏం మాటలు నాకు తిట్టడం ఇష్టం ఉండదు నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు అందరూ దీవించేది కానీ తిట్టల కానీ అవినీతిని దేవుడే సహించలేదు నేను సహించలేకపోతున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియో చూసినట్లు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ మత్తులో నుండి బయటకు వచ్చినట్టు ముఖ్యంగా స్టీల్ ప్లాంట్ లక్ష కుటుంబాల కొరకు ఫైట్ చేసినట్లు నాతో ఆయన వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలిసినట్టు డేట్ ఈ నవంబర్లో వస్తావా డిసెంబర్లో వస్తా రెండు డేట్లు మా విజయ్ అసిస్టెంట్ కాల్ చేయి ఇమీడియట్గా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను నేను వచ్చి నీ తీసుకొని మోదీ గారి దగ్గర మనకి అపాయింట్మెంట్ అవసరం నేను తీసుకొని వెళ్తా గట్టిగా మాట్లాడదాం అది చెయ్యయ్యా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వన్ వీక్ టైం ఇస్తున్నాను ఇదేంటిది కరెక్ట్ సామి చెప్పు ముడ్డు మీద కొడితే ముందు పన్ను రాలితే కనెక్షన్ ఏమైనా ఉందా స్టీల్ ప్లాంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తారు ఓ మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం ఆలోచించు నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నది ఆలోచించు లేకపోతే ఇంకా ఇంకా ప్రజలు చి అంటారు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోతావని నిన్ను రమ్మంటున్నా ఎన్నిసార్లు నీకు ఆఫర్ ఇచ్చాను నువ్వు మారావా ఇంకా రోజు 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 బీజేపీ కొరకు ప్రమోట్ చేస్తుంటున్నా బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఏ స్క్రిప్ట్ ఇస్తే అది ఆ లాట నిన్ను ముఖ్యమంత్రి చేస్తా నీ లైఫ్లో ముఖ్యమంత్రి అవుతావా మీ అన్నయ్య అవ్వడని చెప్పాను కదా రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది వంద వంద మీడియా వాళ్ళకు వంద రికార్డింగ్లు చూసుకో నేను చేస్తా ప్రజలు చేస్తా బడుగు బలహీన వర్గాలు నీకు నిజంగా పవర్ కావాలి నాకేం కావాలి అభివృద్ధి కావాలి ఉద్యోగాలు తేగలను కంపెనీలు పెట్టగలను రైతుల కన్నీరు తినగలను టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్కి ఎవరు ఇప్పించారు ఎవరు ఫైట్ చేశారు పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ చేయాలని ఇరవై ముప్పై లక్షల స్టూడెంట్ వారి కుటుంబాలు ఎవరు కాపాడారు నువ్వు కాపాడావా స్టీల్ ప్లాంట్ కొరకు ఎవరు కోర్టుకి వెళ్ళారు నువ్వు వెళ్ళావా నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడేమో ఏమో వాగుతుంటే ఏమో మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నా కూడా నీకే తెలియలేదు మరి ఇంకేం ఐ డోంట్ నో వాట్ యూఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ యూ ఆర్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఐ హోప్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ డ్రగ్స్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్ట్రెస్ అండ్ టాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఐ హోప్ you know what you are doing i am telling you with much love share this video with everybody friends thank you very much